తెలంగాణ గవర్నర్ గా డాక్టర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ కి నేటితో మూడేళ్లు పూర్తయ్యాయి కొత్త రాష్టంలో రెండో గవర్నర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తమిళిసై కొద్ది టైంలోనే రాష్టంలో అనేక సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేశారు రెండు పేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన గవర్నర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తమిళిసై అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు ఆదివాసీ గిరిజన ప్రాంతాలను గవర్నర్ దత్తత తీసుకుని రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఐటీడీఏ నిధులు ఏజెన్సీ ఏరియాలకు అందే విషయంలో గవర్నర్ మరింత చొరవ తీసుకుని సమస్యను పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వాలను కోరారు a huge number of more than 50000 people from different walks of life యూనివర్సిటీ లో నెలకొన్న ఇబ్బందులపై సర్కార్ కు పలు సూచనలు చేశారు తమిళిసై ప్రభుత్వ అధికారులు నేరుగా పరిష్కారం చేయలేని అనేక సమస్యల కోసం రాజ్ భవన్ లో ప్రజా దర్బార్ ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమస్యలు పరిష్కరించేలా చూశారు కరోనా లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో గవర్నర్ తమిళిసై ఒక డాక్టర్ గా రాష్ట్ర ప్రజలకు మనోధైర్యాన్ని నింపే ప్రయత్నము చేశారు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా భారీగా నష్టపోయిన కుటుంబాలను పంటలను పరిశీలించారు గవర్నర్ ఇబ్రహీంపట్నంలో కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించుకుని వికటించి చనిపోయిన వారి బంధువులను కలిసి భరోసా ఇచ్చారు దిశ కుటుంబాన్ని స్వయంగా కలిసి ఓదార్చారు ప్రతి ఏడాది తప్పకుండా మహిళలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడుతారు గవర్నర్ బాసరా ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులను కలిసి అక్కడి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు రాజ్ భవన్ లోని నల్ల పోచమ్మ టెంపుల్లో ప్రతి ఏడాది బోనం సమర్పిస్తారు గవర్నర్ సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు కూడా తప్పకుండా వెళ్లేవాళ్లు గవర్నర్ పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలు మొగిలయ్య కనకరాజులను రాజ్ భవన్ లో సన్మానించారు సంక్రాంతి దసరా రాఖీ దీపావళి లాంటి పండుగలకు రాజ్ భవన్ లో ఎప్పుడూ సందడే ఉంటుంది భద్రాచలంలో శ్రీరామ పట్టాభిషేకంలో తప్పకుండా పాల్గొంటారు గవర్నర్ పోడుభూముల వ్యవహారంపై కూడా పలు సూచనలు చేశారు ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేశారు పార్టీలు ప్రజా సంఘాల నాయకులకు కాదనకుండా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ల సమస్యలు తెలుసుకునేవారు తమిళిసై Dr. Tamilisai Sondara Rajan assumed the charge as the governor of Telangana state on September 8th in 2019. She has been relentlessly striving to transform the Raj Bhavan as the Praja Bhavan. A huge number of more than 50,000 people from different walks of life have visited the Raj Bhavan on different occasions during the last three years. Now everybody in the state can proudly feel that this is their Praja Bhavan and they started calling her as the Praja Governor as she connects with a host of different sections of the people and tours the nook and corner of the state. Suggestion and grievance box was also set up in front of the Raj Bhavan to help the people to represent their issues and suggestions and it has become a huge success. The Raj Bhavan is now highly accessible to the women the tribal people especially the particularly vulnerable tribal groups downtrodden people students journalists philanthropists underprivileged sections and many others she is highly educated with higher professional qualifications and med-